ഉറക്കത്തിൽ കാണുന്നതല്ല ഉറക്കത്തെ കെടുത്തുന്നതാണ് സ്വപ്നം ഡോക്ടർ എ പി ജെ അബ്ദുൽ കലാം പറഞ്ഞ ഈ വാക്ക് കടമെടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കാം നിങ്ങൾ എവരുടെയും ഉറക്കം കെടുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു ഗവൺമെൻറ് ജോലി എന്ന് പറയുന്ന സ്വപ്നം എത്രയും പെട്ടെന്ന് സാക്ഷാത്കരിക്കപ്പെടട്ടെ എന്ന് ആശംസിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ലോജിക് മാത്തിൻ്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് അടക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഭിന്നസംഖ്യകളുടെ ബേസിക് ഫാക്റ്റ് അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞൊരു വീഡിയോയിൽ കണ്ടതാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് അർഹിക്കുന്നതാണ് ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ ബേസിക് ഫാക്റ്റുകളും അറിവുകളും അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യങ്ങളും അപ്പോൾ ഒത്തിരി പേർ ആവശ്യപ്പെട്ടതനുസരിച്ച് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളുടെയും ബേസിക് ഫാക്റ്റുകൾ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ആവശ്യത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോസ് കൂടി ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുള്ളൂ അതിൻ്റെ ഹയർ ലെവൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസുമായിട്ട് നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ അതിനു മുമ്പ് നമ്മൾ അറിയേണ്ട ഒരു കൊച്ചു കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് പത്ത് നൂറ് ആയിരം ഈ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന സംഖ്യകൾ കൊണ്ട് ഒരു ദശാംശ സംഖ്യയെ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോഴും ഹരിക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകുന്ന മാറ്റമാണ് അപ്പം നമുക്കിവിടെ സൈഡ് സ്ക്രീനിൽ കാണാം പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുന്നത് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന സംഖ്യ ഞാൻ പത്ത് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ദശാംശ സ്ഥാനം ഡെസിമൽ എന്ന് പറയുന്നത് റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറും അതായത് ട്വൻറ്റി ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് മാറും അതുപോലെ ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഡെസിമ പ്ലേസ് റൈറ്റിലേക്ക് മാറും ഇവിടെ കാണാം അതുപോലെ തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡെസിമ പ്ലേസുകൾ റൈറ്റിലേക്ക് മാറും അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ടെൻ തൗസൻഡ് ഹൺഡ്രഡ് ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ഡെസിമ പ്ലേസ് റൈറ്റിലേക്കാണ് മാറുന്നത് ഇതേ ഐഡിയ വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഡിവിഷനും പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വീണ്ടും കാണാം ടെൻ കൊണ്ടുള്ള ഡിവിഷൻ ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ എയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിനെ ടെൻ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്നും ഒരു ഡെസിമ പ്ലേസ് ഇപ്പുറത്തേക്ക് വരും അതായത് ടു ത്രീ ഫൈവ് സെവൻ പോയിൻറ്റ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ട് ഡെസിമ പ്ലേസ് റൈ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറുന്നു വീണ്ടും തൗസൻഡ് കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൂന്ന് ഡെസിമ പ്ലേസ് ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറുന്നു അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്കും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് മാറി ആയിരിക്കും ഡെസിമ പ്ലേസസ് മാറുന്നത് ഈ ഒരു ഐഡിയ കൂടി നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക സോ നിങ്ങൾ വീഡിയോ ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടാതെ വീഡിയോസ് ഷെയർ ചെയ്യുക നിങ്ങൾ ആ ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നതാണ് ഇറ്റ്സ് മീ അരുൺ യു ആർ വാച്ചിങ് ലോജിക് മാത്ത് ഇൻ ക്രിയേഷൻസ്അപ്പോൾ ഒരു ദശാംശങ്ങൾ എന്നിട്ട് അതിൽ വലുത് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ചെറുത് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യം ദശാംശത്തിന് മുമ്പിലുള്ള സംഖ്യ എല്ലാം കമ്പയർ ചെയ്യുക ദശാംശത്തിന് മുമ്പിലുള്ള സംഖ്യ അതായത് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഇവിടെ പൂജ്യം ഇവിടെ രണ്ട് ഈ സംഖ്യകൾ കമ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വലുത് എന്ന് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ചെറുത് ആണെന്ന് ചെറുത് നോക്കുക സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതിൽ വലുതാണ് ചോദ്യം അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ആദ്യത്തെ സംഖ്യ അതായത് ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യ എന്ന് നോക്കും നമുക്കറിയാം ഈ ഉള്ളത് നാല് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് മൂന്നെണ്ണത്തിലും രണ്ടാണ് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാണുള്ളത് അടുത്ത ഉള്ളത് സീറോ ആണ് സോ നമുക്ക് വലുതാണ് ആവശ്യമെങ്കിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഈ സംഖ്യകളിൽ വലുത് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ സംഖ്യകളിൽ വലുത് എന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ആദ്യത്തെ സംഖ്യകളിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും മൂന്നെണ്ണത്തിൽ രണ്ടാണ് ഒന്നിൽ പൂജ്യം ആണ് സോ പൂജ്യം രണ്ടിനേക്കാൾ ചെറുതായത് കൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് ആദ്യമേ അവോയ്ഡ് ചെയ്യാം സോ ഇതല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ വലുത് ആണ് ചോദ്യം സോ ഇതല്ല നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനിയുള്ള മൂന്ന് സംഖ്യകളിൽ ഒന്നാമത്തെ സംഖ്യ അതായത് ദശാംശത്തിന് മുമ്പുള്ള സംഖ്യ നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്തപ്പോൾ എല്ലാം ഈക്വൽ ആയ
ഇവിടെയും ഫോർ ഇവിടെയും ഫോർ ഇവിടെയും ഫോർ അപ്പൊ അവിടെയും ഈക്വൽ ആണ് ദെൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അടുത്ത നമ്പറിലേക്ക് പോകുന്നു ത്രീ 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 നാല് സ്ഥലങ്ങളിലും ത്രീ ആണ് ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നോക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് ഇവിടെ വൺ ഇവിടെ സിക്സ് ഇവിടെ സീറോ ഇവിടെ ഫൈവ് അപ്പോ ഇതിൽ ഏതാണ് വലുത് നോക്കുക വൺ ഉണ്ട് സിക്സ് ഉണ്ട് സീറോ ഉണ്ട് ഫൈവ് ഉണ്ട് സോ നമുക്കറിയാം ഇതിൽ വൺ സീറോ സിക്സ് ഫൈവിൽ ലാർജർ സിക്സ് ആണ് സോ സെവൻ പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ സിക്സ് ഫൈവ് ആണ് ഏറ്റവും വലിയ നമ്പർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഓരോ നമ്പറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്ത് പോയാൽ നമുക്ക് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ഏതാണ് വലുത് അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ചെറുത് എന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഇനി ഇതിന് ശേഷം നമുക്ക് വരുന്ന ഒരു ചോദ്യം എന്ന് പറയുന്നത് ദശാംശ സംഖ്യയെ എങ്ങനെ ഭിന്ന സംഖ്യയിലേക്ക് മാറ്റുമെന്നുള്ളതാണ് സോ അത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സംഖ്യകളുടെ ഭിന്ന സംഖ്യാ രൂപമായിരിക്കും ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക പോയിന്റ് ഫോർ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചോദ്യം നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് റൈറ്റ് സൈഡിൽ നിന്ന് ലെഫ്റ്റിലേക്ക് നോക്കുക എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതായത് ഡെസിമലിന് ശേഷം അതായത് ദശാംശത്തിന് ശേഷം എത്ര സംഖ്യകൾ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതായത് പോയിന്റ് നാല് അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ദശാംശത്തിന് ശേഷം രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സംഖ്യയെ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് അതായത് ദശാംശം മാറ്റി അങ്ങ് എഴുതുക ഡിവൈഡ് ബൈ നൂറ് എന്ന് എഴുതാം എങ്ങനെയാണ് നൂറ് വന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ രണ്ട് ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ നൂറ് എന്ന് കൊടുക്കുക മൂന്ന് ദശാംശ സ്ഥാനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിരം എന്ന് കൊടുക്കുക നാലുണ്ടെങ്കിൽ പതിനായിരം എന്ന് കൊടുക്കുക അതല്ല ഒന്നേ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ പത്തെന്ന് കൊടുക്കുക സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ഏത് സംഖ്യയും നമുക്ക് ഇതുപോലെ സിമ്പിൾ ആക്കി എഴുതാം അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ഇവിടെ ആ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ സോ ത്രീ പോയിന്റ് ടു ഫൈവ് ആണെന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഡെസിമലിന് ശേഷമാണ് നോക്കേണ്ടത് ദാറ്റ് ഈസ് വൺ ടു രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സംഖ്യയെ ദശാംശം മാറ്റി അങ്ങ് എഴുതുക മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി അഞ്ച് ബൈ ഹൺഡ്രഡ് കാര്യം ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസ്റ്റ് പ്ലേസേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഹൺഡ്രഡ് ഇടുന്നു ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസ്റ്റ് പ്ലേസേ ഉള്ളു നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് ഇടുന്നു ഇനി ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുക ഓപ്ഷനിൽ ഇതുപോലെയാണ് ആൻസർ എങ്കിൽ നമ്മൾ ആൻസർ ഇതുപോലെ തന്നെ എഴുതിയാൽ മതി അതല്ല ചിലപ്പോൾ ഇതിന്റെ സിംപ്ലിഫൈഡ് ഫോം ആയിരിക്കും അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അങ്ങനെയെങ്കിൽ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഫോർട്ടി ഫൈവിനെയും ഹൺഡ്രഡിനെയും കൂടെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദിസ് ഫൈവ് ഉണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം നയൻ ഫൈവ് സാ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ട്വന്റി ഫൈവ് സാ ഹൺഡ്രഡ് ദാറ്റ് ഇസ് ആൻസർ ഇസ് നയൻ ബൈ ട്വന്റി നോക്കുക ഓപ്ഷനകത്ത് എങ്ങനെയാണോ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതുപോലെ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുക ഇവിടെയും നമ്മൾ ഓപ്ഷനകത്ത് എന്താണ് ആൻസർ എന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ ഇതിനെയും സിമ്പിൾ ആക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക സോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഭിന്ന സംഖ്യകൾ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെയാണ് ദശാംശ സംഖ്യകളുടെ നാല് ഓപ്പറേഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് അതായത് അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം സോ വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇങ്ങനെയാണ് ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ പ്ലസ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ പ്ലസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ടു നമ്മൾ സാധാരണ പോലെ ആഡ് ചെയ്യുന്നത് പോലെ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ആദ്യം ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എഴുതുന്നു ഫോർട്ടി ടു പോയിന്റ് സീറോ ത്രീ എഴുതുകയാണ് ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത നമ്പർ നോക്കുകയാണ് വൺ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ സോ നമ്മൾ വൺ എവിടെ എഴുതും എന്ന് ആലോചിക്കുക വൺ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പർ ഉണ്ട് സോ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും ഇവിടെ ചേർത്ത് എഴുതുക വൺ പോയിന്റ് സീറോ സെവൻ ഇതിന് അടുത്ത നമ്പർ ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് ദാറ്റ് ഈസ് ടു പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് എഴുതുക ഇവിടെ സീറോ കൊടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്ത് തോന്നണം കൊടുക്കാം ടു ഡെസിമലിന് ശേഷം പിന്നെ ഒരു നമ്പറിന് ശേഷം വരുന്ന അതായത് അവസാനം വരുന്ന സീറോയ്ക്ക് വാല്യൂ ഇല്ല സോ നമുക്ക് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ സീറോ ഒന്ന് കൊടുക്കാം ഇവിടെ നമ്പർ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പിന്നെ അടുത്ത നമ്പർ സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ടു സിക്സ് പോയിന്റ് ഫോർ ത്രീ ടു അതായത് ടു ഇങ്ങനെ കിടക്കും പിന്നെ ബാക്കിയുള്ളത് കൊണ്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതി ആഡ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് മുകളിലേക്കുള്ള എല്ലാ നമ്പറിലും അവിടെ സീറോ കൊടുത്ത് ഈ നമ്പറിന്റെ എല്ലാം ഈക്വൽ ആക്കി എടുക്കാം അതായത് ഡെസിമലിന് ശേഷമുള്ള നമ്പർ എല്ലാം ഈക്വൽ ആക്കി എടുക്കാം ഇങ്ങനെ എഴുതണം ഒന്ന്
that is 8.8 and the so, this is the basic class. We will do the higher level class in the session. We will do the higher level class in the session. So, this is the basic idea. We will do the basic idea. We will do the basic idea. We will do the multiplication division. So, we will do the multiplication division. We will do the multiplication division. We will do the decimal account. That is similar, but I thought a similar dog and Kalaya by point three decimal and Kalaya by three item arm. Then you put a number point five decimal and Kalaya by five item arm. Not three into five multiply. So number could answer number in fifteen and ninety. About in the much in the other, Aditha Sangil, decimal session metra Sangil on the Noka. But I number decimal session no combo, but over Sangiulu, will decimal session and the Sang of Sorori Sangiulu. But under Salatum Ore, Uri Sangiulu and Gil. Now, we will do this. That is total 1 plus 1, 2. That is the place. That is 1 plus 1 is equal to 2. That is the E2 meaning. We will answer right side and left. That is 1 plus 1 is equal to 2. That is the decimal place. That is the left side. 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 इस चांस से तलने जिल्लेंगे ना हमारे आर्यन बैठ लाते हैं पीएसी की विषय उन वाला सो तो हमारे कोड़े जीरो पॉइंट वन फाइव ऐने के टप इधर मीनिंग इन वाला ना दर इबड़े ओरे डेसिमल प्लेस आना इबड़े ही मोरे डेसिमल प्लेस आना दैट इस वन प्लस वन टू कितना रिजल्ट ना आंसर ना तो हमारे ये पॉइंट � that's equal to the number. Now, we have all the numbers in the decimal. Now, we have all the decimal in the decimal. Now, we have all the decimal in the decimal. Now, we have all the decimal in the answer 6. Now, we have all the decimal in the decimal. 0, 0, 6. That is 6. So, multiply it. 6 into 6 into 6. Now, we have the answer. We have the answer. This is the decimal place. We have the decimal place. We have the decimal place. We have the decimal place. Ibrade, onno onde, ibrade, onno, rende, moon onno onda. Ayat, onno plus moon, aage, naal decimal places ana berenda. So, naal decimal places mula kuda gambo ana. Mula berenda right hand left leg ni ana onno, rende, moon, moon ni ulu. Apo, naal ana kuda gam, so moon ana ulu angel number change ana. Naal ana tu berenda sangi kiri zero kuda gam, ane ni esen decimal kuda gam zero. Tapi zero point zero two one six nol ka, onno rende moon. Nah, decimal places kita ini ada. Apa ingatnya? Decimal places complete ada, nama kita kita ni lah yang kita nama kita. Zero kita ni selesa, decimal kita kita. Simple ada, nama kita multiply. Numbers ni decimal kita lagi, multiply. Then, semua kita ini apa? Decimal places orang tu nol ka, aduh result ni answer le, substitute ni lah kita. So, nama kita division ni kita ada. Division ni apa? Nama kita ni apa? Nama kita decimal ni kita kalangan ni kita ni apa? Tidak. So, nama kita ni apa? 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 Nampol je ini metode yang baru ini. Ia perlu decimal number ni macam mana dia? Decimal number ni macam mana dia? Nampol je ini. Ia ada decimal place untuk apa? Ia ada decimal place untuk. Ia ada tiga decimal place untuk. Apa? Ia cuma untuk decimal place untuk. Ia ada tiga 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 Rendah desain place yang orang lakukan, kita nora dah dekam. Orang desain place yang orang lakukan, kita patut nara dekam. Kadalah naal orang dekam, kita pati naik ramai dekam. Kadalah desain place ini, ada mana macam ni sahijah. Kita nara ten, hundred, thousand, ten thousand, angan eh, cinti jadi dekam. Ibu kita nara orang dekam, kita higher desain place orang dekam. Dewa macam mana? Ada zero point zero zero tiga ini ada. Ada itu moon desain place orang dekam. Ada kau dekam. Kita nara numerator lem. Denominator lalum thousand itu untuk multiply. Muna decimal place lalu untuk muna zero. Naal decimal place untuk ada kalau naal zero untuk kau. Then multiply je ibu. Ini ni answer macam mana tu barang ni tu. Kita mula cinti kia. Ingan yang lepas tu cinti kia jangan macam tu. Lepas tu kan dekiti pun dah. Kita mula cinti kia ni dekiri apa decimal place? Dekiri dua decimal place untuk. So, ada dua decimal place itu marah mana yang berindi. Kita mula dekiri dua zero untuk. That is, ini dua zero untuk. Dekiri dua decimal place itu antara nama hari ada naik atau naik. Baki orang tu print to ten na. Ibu dah beritahu, ibu dah tiga decimal places orang. So, ini decimal places mana ni? Ada tiga zero sini dah habis orang. That is, ini tiga zero itu guna decimal places semua mari, baki orang la tiga. Indu sendi, one na. So, mana ada yang tak kari mila? So, kita kau ada question dia answer ingat ni ari. Kita kita cancel ya. That is three, nine orang cancel ni boleh tiga ni kita. That is three into ten, thirty ni kita. Simple aja kita. Abu ni question orang kau nak kau korang sudah clear out. Kita kau ada orang nak kau. Ibu dah mana nak kau boh? 
ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡെസിംപ്ലൈസ് ഉള്ളവിടെ നോക്കാം ഡെസിംപ്ലൈസ് എപ്പോഴും വൈറ്റിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത് ഡെസിംപ്ലൈസ് ശേഷം ഒന്ന് രണ്ട് സംഖ്യകളുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡെസിംപ്ലൈസ് ശേഷം ഒരു സംഖ്യയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ സംഖ്യകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസാംസിന് ശേഷം ഏറ്റവും കൂടുതൽ സംഖ്യകളുള്ളത് മുകളിലാണ് അതായത് ഒന്ന് രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് ഇവിടെ ഒരെണ്ണേ ഉള്ളൂ സോ രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യേണ്ടത് നൂറ് കൊണ്ടാണ് സോ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒന്നും കൂടെ നോക്കാം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അതായത് നൂറ് അല്ലെ രണ്ട് സീറോസ് കൊണ്ട് ഇവിടെ രണ്ട് ഡെസംപ്ലൈസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ഡെസംപ്ലൈസ് അങ്ങ് മാറി ആയിരത്തി അറുന്നൂറ്റി പതിനാറ് എന്നാവും താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസേ ഉള്ളൂ അത് മാറാൻ നമുക്ക് ഒരു സീറോ മതി ദാറ്റ് ഈസ് ആ ഒരു സീറോ കൊണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറി സംഖ്യ എട്ടെന്ന് മാറും ബാക്കി ഒരു ടെൻ ഉണ്ട് സോ ഇത് നമുക്ക് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഈസ് വൺ എയ്റ്റ് ആർ എയ്റ്റ് ടു എയ്റ്റ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ബാലൻസ് ഇവിടെ ഒന്നിൽ പോകാത്ത നമ്മൾ സീറോ കൊടുക്കും ദെൻ സിക്സ്റ്റീനിൽ നമുക്ക് ടു എയ്റ്റ് ആർ സിക്സ്റ്റീൻ ദെൻ വരുന്നത് ടു നോട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്നാണ് ഡെസിമലിലേക്ക് മാറ്റുന്നുവെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ടു നോട്ട് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ ടെൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എളുപ്പ വഴി ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ടിനെ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ എളുപ്പ വഴി ഇരുപത് പോയിന്റ് രണ്ട് എന്നാണ് അതായത് ഇരുന്നൂറ്റി രണ്ട് ബൈ പത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പത്ത് കൊണ്ട് ഹരിക്കാൻ എളുപ്പ വഴി സംഖ്യ എഴുതുക സംഖ്യ എഴുതിയതിന് ശേഷം വലസയിൽ നിന്നും ഇടതിലേക്ക് ഒരു സ്ഥാനം എത്ര സീറോ ഉണ്ടോ ആ സ്ഥാനങ്ങൾ മാറ്റി കൊടുക്കുക അതായത് ഇരുപത് പോയിന്റ് രണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും അപ്പൊ ഇത്ര സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഈ ചോദ്യങ്ങളെയൊക്കെ ചെയ്യാം മൾട്ടിപ്പിൾ ചെയ്യുന്ന കാര്യം മാത്രം ഓർക്കുക ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡിസിപ്ലിൻ പ്ലേസ് എവിടെയാണോ അത്രയും സീറോസ് ഉള്ള നങ്കികൾ സംഖ്യ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം സോ ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് സ്ക്വയറും സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനാണ് അതിൽ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവിന്റെ സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ഡെസിമൽ കളഞ്ഞ് ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ എടുക്കുക ദാറ്റ് ഇസ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാണ് ദാറ്റ് ഇനി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസേ ഉള്ളൂ പവർ എത്രയും നോക്കുക അത് ടു ആണ് ദാറ്റ് ഇസ് വൺ ആൻഡ് ടു ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ആൻസർ ടു എന്നാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇവിടെ ഒന്ന് രണ്ട് രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് മാറ്റി ഡെസിമൽ കൊടുക്കുക അതായിരിക്കും നമ്മുടെ ആൻസർ ഇതുകൂടെ നമുക്ക് പറയാം ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് എത്ര ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക അതിന്റെ പവർ എത്രയും നോക്കുക ഡെസിമൽ പ്ലേസിന്റെ എണ്ണം ഇൻറ്റു പവർ ദാറ്റ് ഈസ് അതാണ് നമുക്ക് നമുക്ക് ഏത് പവർ വന്നാലും ചെയ്യാം ക്യൂബോ ഫൈവോ എന്തോ എന്നാലും ഈ മെത്തേഡ് പഠിച്ചാൽ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാം സോ വൺ ഇൻ ടു നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ ടു കിട്ടുന്നു ടു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം ഫിഫ്റ്റീൻ ഇവിടെ അങ്ങനെ ഡെസിമൽ കളയും ഫിഫ്റ്റീൻ ആവും ഫിഫ്റ്റീൻ്റെ സ്ക്വയർ ടു ട്വന്റി ഫൈവ് എന്നാണ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കുന്നു ഡെസിമൽ പ്ലേസിന് ശേഷം രണ്ട് ഡെസിമൽ പ്ലേസസ് ഉണ്ട് ഒന്ന് രണ്ട് പവർ രണ്ടാണ് അതായത് നാല് അതായത് നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് വേണം ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു സീറോ കൊടുക്കുന്നു ഡെസിമൽ ഇതാണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് പഠിക്കേണ്ടത് ഇതിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ടാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ടിനകത്ത് നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഡെസിമൽ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ എപ്പോഴും ഡെസിമലിന് ശേഷം ഈവൻ നമ്പർ ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിൻ്റെ റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് നമ്പറുണ്ട് സോ ഈവൻ നമ്പർ ആണ് ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ആറ് നമ്പറുണ്ട് സോ ഇത് ഈ കേസിൽ ഒരു ഒരു സിക്സ് ഇവിടെ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിന് ഒരിക്കലും റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കും അപ്പോൾ ഡെസിമലിന് ശേഷം ഈവൻ നമ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് റൂട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റൂ ഇനി ഇതിനുള്ള എളുപ്പ വഴി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് ഡെസിമൽ അങ്ങ് കളഞ്ഞിട്ടുള്ള സംഖ്യ നോക്കുക ഡെസിമൽ കളയുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ടു ട്വന്റി ഫൈവ് ആണ് അതിൻ്റെ റൂട്ട് എത്രയും നോക്കാം നമുക്കറിയാം ടു ട്വന്റി ഫൈവിന്റെ റൂട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ടു ട്വന്റി ഫൈവ് റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റീൻ ആണ് ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ എത്ര ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കുക ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് ഡെസിമൽ പ്ലേസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ നിങ്ങൾ അതിന്റെ പകുതി എടുക്കുക അതായത് ടു അപ്പൊ നമ്മുടെ ആൻസറിൽ എപ്പോഴും രണ്ട്